Tras el cierre de gasolineras en México por el peso de cada trancazo, pensar que en Honduras los cierres de las mismas sería un utópico sueño. Sin embargo, consultamos a la población. ¿Qué pensaría si sucediera lo mismo aquí en Honduras? No directamente, pero sí los efectos de un aumento a los carburantes puede afectar la economía total de, del pueblo, pues sobre todo la gente que se que se encuentra en extrema pobreza, la gente que no tiene empleo, la gente que, que son eh, excluidos socialmente, pues que históricamente han sido excluidos y el gobierno no se ha dado cuenta. Esa gente puede reaccionar porque definitivamente el aumento de los carburantes involucra un aumento a, 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 otros, a otros ámbitos eh, que tienen que ver con la seguridad, de, con el bienestar de las personas. De repente se puede dar esa situación teniendo en consideración de que no encuentran so, eh, solución a sus problemas y se puede dar, es normal que se dé. Además, eh, no se ha visto un cambio de mejor, de mejor nivel de vida de la gente, es necesario que se dé. No es lejano, pero acuérdese que la red de distribución y comercialización del petróleo de México es diferente, es completamente estatal, han liberado los precios, la tendencia es liberarlo, la tendencia es que salga del Estado, el paternalismo del Estado, hacer inversiones mixtas, acuérdense que era un monopolio. Podría ser, como dice usted, el aumento, que le hagan más, un mayor impuesto, ¿va? pero no creo, ellos lo que van a hacer es traspasarse al, 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 al consumidor y con eso arreglan todo, eso es lo que harían ellos. ¿Combustible? Jamás, en Honduras nunca se va a hacer eso. Porque los dorinos no tienen conciencia y anda, pues, pues casi comer y anda en carro. No anda a pie, no le gusta andar a pie. Por muchas razones, ¿verdad? por la delincuencia, por los asaltos y, por, y las distancias que son largas. Ahí es peligroso andar a pie. Entonces la gente prefiere no comer y andar en su carrito. Aunque en la irónica comodidad de los usuarios se refleja la conformidad en aceptar cada golpe que cada día asfixia el bolsillo de los que a diario usan el tal cotizado oro negro. En cámara, Arnold Aguilera para Honduras Noticias. Les informó Douglas Carranza.